Hello everybody, welcome back to my channel. Na peru Monica Rochis and e video lo ne me ko what we ate for breakfast in a week choose to nano. So first Monday, Monday or chesi ever I mean easy breakfast jalan kuntam gala. So andi kani ne nikara upma choose to nano basic upma, nothing fancy. So ka kadai lo kuncham uh, oil heat chesi andi lo ani popu ki kawals na waste to nano mata. So uh, kuncham avalu, kuncham jeera, ala uh, kani uh, papu lunta gada. పోపు కేసే పప్పులు అవి అవి చేసి దెన్ అందులోనే కొంచెం కరేపాకు అండ్ పచ్చిమిర్పకాయలు వేసేసి కొంచెం అవి బాగా వేగేంత వరకు ఫ్రై చేస్తున్నాను అందులోనే కట్ చేసి పెట్టుకున్న అనియన్స్ అండ్ అనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఉప్మా రవ్వ వేసేసి కలిపిస్తా అన్నమాట నేను ఆల్రెడీ ఉప్మా రవ్వ రాగానే ఒకసారి రోస్ట్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాను దానివల్ల ఏంటి అంటే ఒకవేళ పురుగులు రాకుండా ఉంటాయి సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఉప్మా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో అలా ఒకసారి రోస్టెడ్ రవ్వాని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసినాను హాట్ వాటర్ ఆ కుకింగ్ ప్రాసెస్ చాలా స్పీడప్ చేసేస్తుంది ఎప్పుడన్నా సరే మనం కుక్ చేస్తున్నప్పుడు హాట్ వాటర్ యూజ్ చేయాలి సో ఉప్మా అయిపోయింది ఉప్మా అయిపోయిన తర్వాత నేను అలా ప్లేట్ చేసి కొంచెం చట్నీ వేసి చక్రీకి చట్నీ లేకుండా ఈశాన్కి ఇచ్చేస్తున్నా అనమాట తినడానికి ట్యూస్డే రోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం చేయలేదు ఆ రోజు చాలా లేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ సో ఐ హ్యాడ్ మై కప్ ఆఫ్ కాఫీ అండ్ ఇంట్లో కొంచెం క్యారెట్ కేక్ ఉండే అనమాట సో ఇది స్టోర్ బాట్ క్యారెట్ కేకే నథింగ్ ఫ్యాన్సీ సో ఈ క్యారెట్ కేక్ అండ్ కాఫీ వచ్చేసి నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది యూజువలీ నేను కాఫీ పొద్దున్నే తాగిస్తాను బట్ ఆ రోజు నేను అందరికీ దోషలు వేసి ఇచ్చేసరికి నాకు టైం అయిపోయింది అనమాట సో అందుకే నేను ఇప్పుడు కాఫీ తాగేసి కొంచెం క్యారెట్ కేక్ తినేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా అనమాట ట్యూస్డేకి వెన్స్డే వెన్స్డే దోశ చేస్తున్నాను నేను దోశకి కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు ఫస్ట్ కొంచెం వేయించుకొని వాటిపైన కొంచెం స్కిన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వగానే తీసి పెట్టేసుకుంటాను అందులోనే కొంచెం పల్లీలు కూడా వేసేసి వాటిని బాగా క్రిస్పీగా ఫ్రై అయ్యేంత వరకు చూసుకుంటా అనమాట సో ఇందులో ఇప్పటి వరకు నేనేం ఆయిల్ యాడ్ చేయలేదు సో ఈ మిక్స్చర్ని మిక్సీలో వేసుకున్న తర్వాత అదే గిన్నెలో పోపుకి పోపు వేసుకొని చట్నీలోకి యాడ్ చేసేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను దోశ వేస్తున్నాను సో ఇది నా కాస్ట్ ఐరన్ తవ సో మీరు చూడండి నేను యూస్ చేసి చేసి ఇది ఆల్మోస్ట్ నాన్ స్టిక్ లాగా అయిపోయి సైజ్ నుంచి వచ్చేస్తుంది దోశ సో క్రిస్పీ దోశ అండ్ చట్నీ అండ్ కొంచెం పొడి దట్ ఈస్ వెన్స్డేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ థర్స్డే మార్నింగ్ నాకు చాలా పనులు ఉండే అనమాట సో అందుకే చక్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఈజీ పీజీ సింపుల్ కార్న్ఫ్లేక్స్ అండ్ మ్యూస్లీ మిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాడు సో ఇది మాకు చాలా రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అనమాట సో ఎప్పుడు ఏ పనులు ఉన్నా సరే మేము కార్న్ఫ్లేక్స్ వేసేసుకొని తినేస్తాము సో ఇక్కడ మ్యూస్లీ ఒక టూ స్పూన్స్ అండ్ దెన్ కార్న్ఫ్లేక్స్ ఒక త్రీ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకొని అందులో కొంచెం వామ్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాడు చక్రీ ఇక్కడ ఇది రోజ్ సిరప్ సో షుగర్ యాడ్ చేయకుండా రోజ్ సిరప్ యాడ్ చేస్తున్నాడు రోజ్ సిరప్లో ఆల్రెడీ కొంచెం షుగర్ ఉంటుంది అండ్ మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది అనమాట ఇది సో అందుకే రోజ్ సిరప్ ఫ్రైడే రోజు వచ్చేసి పోహా పోహా కూడా చక్రీయే చేసినాడు ఎందుకంటే మా మమ్మీ చక్రీ ఇద్దరు పోహా చాలా బాగా చేస్తారు మమ్మీ టొమాటోస్ వేసి చేస్తుంది చక్రీ ఆలు వేసి చేస్తాడు వెరీ నైస్ పోహా సో ఇక్కడ మేము రెడ్ రైస్ పోహా యూజ్ చేస్తున్నాము సో రెడ్ రైస్ పోహాని ఇలా తడిపేసి పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట పక్కన మరీ మెత్తగా అయిపోకుండా ఉండడానికి జల్లెడలో వేసి తడుపుతున్నాడు 
సో వన్స్ దిస్ ఈజ్ డన్ నేను ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి ఇస్తున్నాను అనమాట అన్నీ సో ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటోస్ నేను కట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ పల్లి డ్రై రోస్ చేస్తున్నాడు ఇలా డ్రై రోస్ చేసి క్రిస్పీగా చేసి పెట్టుకొని తర్వాత వేస్తాడు అనమాట అంటే మొత్తం పోహా అంతా అయిపోయిన తర్వాత పైనుంచి గార్నిష్ చేస్తాడు పోపులో వేయకుండా పోపులో వేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే మెత్తగా అయిపోతాయి పల్లీలు ఇలా వేస్తే కొంచెం క్రంచీగా తగులుతుంటుంది పళ్ళకి అని చెప్పేసి అది రోస్ చేస్తున్నాడు తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అంటే మీకు తగ్గట్టు ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లోకి కావాల్సిన పోపుకు కావాల్సినవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు యాడ్ చేసి అవి కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత అందులోనే ఆనియన్స్ అండ్ ఆలు యాడ్ చేసేస్తున్నాడు అనమాట ఆలు యాడ్ చేసేసి ఆనియన్స్ అండ్ ఆలుని బాగా కలిపేసి అది ఆలు కొంచెం కుక్ అవ్వడానికి పెట్టారు ఆలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలుపుతున్నారు అందులో మనం నానబెట్టుకున్న పోహా వేసి కలుపుతున్నాడు వన్స్ ఆ మిక్చర్ బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నాడు అనమాట వాటర్ పోసేసి మూత పెట్టేస్తారు ఇప్పుడు కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఇందులోనే పల్లి అండ్ కొత్తిమీర వేస్తున్నారు వన్ ఫైనల్ స్టిర్ ఇచ్చేసి దానికి దించే ముందు కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ వేసి దించారు అండ్ దట్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రైడే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ పోహా ఎవరైనా లైక్ ఆలు వేయకుండా పోహా ఎవరైనా తినని వాళ్ళు ఉంటే డూ ట్రై ఇట్ అవుట్ అండ్ లెట్ మీ నో చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది సాటర్డే వచ్చేసి ఈశాన్ ఫేవరెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ శాండ్విచ్ సో నేను ఇవాళ చికెన్ శాండ్విచ్ చేస్తున్నాను సో ఇవాళ శాండ్విచ్ అనగానే ఈశాన్ అక్కడే ఉంటాడు అనమాట కిచెన్ దగ్గర లైక్ ఐ బీ దేర్ ఐ వాచ్ నేను టోస్టర్ వేస్తా అని సో యా ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత అందులో టొమాటోస్ వేసి రెండు సైడ్స్ కొంచెం మంచిగా సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు లైక్ ఫ్రై చేస్తున్నాను యూజువలీ అవసరం లేదండి కాకపోతే నాకు రా టొమాటోస్ తినడం కొంచెం కష్టం అందుకే సో కొంచెం దాన్ని కుక్ చేస్తా అనమాట సో నేను ఒక ఫైవ్ స్లైసెస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ తీసినాను టూ నాకు చక్రికి టూ ఈచ్ ఈశాన్ మాత్రం ఒక ఫుల్ ఎంటైర్ శాండ్విచ్ తినలేడు కాబట్టి వాడికి ఒక హాఫ్ శాండ్విచ్ వచ్చేలాగా ఒక బ్రెడ్ని హాఫ్ చేస్తాను అనమాట నేను వన్స్ టొమాటోస్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అదే ప్యాన్లో నేను చికెన్ సలామీ పెడుతున్నా అనమాట సో మేము చికెన్ కోల్డ్ కట్స్లో సాసేజెస్ అండ్ సలామీ బాగా తింటాము ఇవి లిషెస్ లేకపోతే టెండర్ కట్స్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తాం అనమాట బికాస్ అక్కడ మీట్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ హార్మోన్ ఫ్రీ మీట్ ఉంటుంది కాబట్టి సో అలా కొంచెం చికెన్ సలామీ పెట్టి అది కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు దాన్ని అంటే హార్డ్లీ ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేస్తా తర్వాత బ్రెడ్ పైన బటర్ ఒక సైడ్ పెట్టేసి ఇంకొక సైడ్ వీబా వాళ్ళది క్యారెట్ క్యూక్యూంబర్ శాండ్విచ్ స్ప్రెడ్ ఉందన్నమాట మా ఇంట్లో సో ఆ శాండ్విచ్ స్ప్రెడ్ ఒక స్లైస్కి అండ్ ఇంకొక స్లైస్కి వచ్చేసి షేజ్వాన్ చట్నీ పెడుతున్నాను ఈశాన్ షేజ్వాన్ చట్నీ తిన్నాడు ఇట్ విల్ బీ టూ స్పైసీ ఫర్ హిమ్ సో అందుకే వాడికి ఓన్లీ వీబా వాళ్ళది మేయో బేస్డ్ స్ప్రెడ్ పెడుతున్నా అనమాట సో అదంత స్పైసీగా ఉండదు ఇక్కడ మేము చీజ్ స్లైసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాను లైక్ ఈచ్ ఒక స్లైస్ వచ్చేటప్పుడు ఈశాన్కి చీజ్ చాలా ఇష్టం అనమాట సో అందుకే వాడికి వన్ ఫుల్ స్లైస్ పెట్టేసి అంటే వాడు తినే హాఫ్ బ్రెడ్కి కూడా వన్ ఫుల్ స్లైస్ అందుకే ఇచ్చిన అనమాట వాడికి చీజ్ చాలా ఇష్టం కాబట్టి అండ్ మా చీజ్ వచ్చేసి ఇది లైక్ డిఫరెంట్ చీజ్ స్లైసెస్ ఉంటాయి కదా ఇది మాత్రం చెడార్ చీజ్ అనమాట దీని టేస్ట్ కొంచెం ఇంకొంచెం డీప్ ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు నార్మల్ మాజులెల్లా లేకపోతే నార్మల్ ప్రాసెస్డ్ చీజ్ స్లైస్ అన్నా ఈ మాటలు విని ఈశాన్ ఏదో అన్ని వెజిటబుల్స్ వేసుకొని శాండ్విచ్ తింటాడు అని అనుకోకండి ఈశాన్ అస్సలు వెజిటబుల్స్ తినడు వాడికి వెజిటబుల్స్ తినిపించాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది మాకు బట్ ఇక్కడైతే నేను ఇంతకు ముందు ఫ్రై చేసిన టొమాటోస్ పెట్టేసి అది క్లోజ్ చేసేసి టోస్టర్ లో పెట్టేసినాను అనమాట ఈశాన్కి అయితే ఓన్లీ చికెన్ అండ్ చీజ్ ఎందుకంటే దానికి మించి ఏమేసినా వాడు తిన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఈశాన్ టోస్టర్ ఆన్ చేసేసినాడు 
యూజువలీ మా ఇంట్లో కోల్డ్ ప్రెస్ జ్యూసర్ ఉంది సో మేము జ్యూస్ ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటాము బట్ ఎందుకు ఈ రా ప్రెసరీ వాళ్ళది ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ లేకుండా ఉంటాయి జ్యూస్ కాబట్టి ఇది ఒకసారి ట్రై చేస్తాను అని మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చిన ఉండే అనమాట సో అది మా ముగ్గురికి యాడ్ చేసి అండ్ దెన్ ద శాండ్విచ్ ఈజ్ రెడీ సో దాట్ ఈజ్ ఆర్ సాటర్డేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో దాట్ ఈస్ సాటర్డేస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో అయిపోయింది దిస్ ఈస్ వాట్ వీ ఎయిట్ ఫర్ ద వీక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మా ముగ్గురిని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవాలంటే మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకన్లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు బాయ్ బాయ్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో